এসে ঢুকছি ব্রেকফাস্ট করতে হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টুডে ইজ ডে টু অফ পুরী ট্যুর এই এখন প্রায় ফাইভ ফর্টি ফাইভ বাজে ফাইভ ফর্টি ফাইভ এম আমরা এখন সানরাইজ দেখতে এসেছি সি বিচে দিস ইজ এ বিউটিফুল ভিউ অ্যান্ড দিস ইজ মাই বিউটিফুল মল We started our Puri day 2 with this beautiful morning view. Those who haven't watched the first part of the Puri vlog that is Kolkata to Puri train journey can check it out from the above i button or from the link given in the description box below. Sunrise beach morning is a great way to start the day, isn't it? দেখলাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না পেছনে এখন আমরা রিটার্ন যাচ্ছি একটু চা খাবো চা খেয়ে আমাদের বাদ বাকি কাজগুলো আমরা একটু ছাড়বো সেরে ইচ্ছে আছে আজকে একটা শুটিং করার একটা নাচের শুটিং করা দেখি কতটা করতে পারি অ্যান্ড সত্যি এই ভিউটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না নীলাত্রি বিচ যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে Golden Sea Beach or Niladri Beach in Puri is about 2 km distance from Lord Jagannath Temple. Golden Sea Beach in Puri has given the prestigious blue flag tag. India has 10 blue flag beaches and Golden Beach is one of them. Blue flag beach is the best and one of the cleanest beaches of Puri. There are bathing and changing facilities, washroom, drinking water, watch tower, solar lighting system, sitting arrangements. This all are available here. Its timing is from 5 am to 10 pm. Puri Golden Beach ticket price and entry fee from visitor is Rs 20 for a period of 3 hours and 50 and 100 for the entire day. Now we are going to breakfast. আমরা পুরো রৌদ্রে ঝোল সেগে যাওয়ার মতন অবস্থা সত্যি সত্যি গোল্ডেন বিচটা সত্যি খুব সুন্দর খুব সিস্টেম্যাটিক একদম খুব হাইজেনিক কোনো অসুবিধে নেই সি বিচ যে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেটা খুবই কম দেখা যায় অনেক লোক অনেক লোক কম ভিড় কম অনেক ভালো লাগলো Pantha Nivas is set in garden next to Puri Beach. This hotel is 14 minutes walk from the Sudarshan Craft Museum and 2 km from Jagannath Temple. Here we just availed the restaurant facility. Breakfast timing is from 7 am to 10 am. You can have food as much as you want at the cost of Rs 150 per person. There are many local dishes available. আমরা এখন পান্থনিবাস থেকে বেরোলাম ব্রেকফাস্ট করে কি সামথিং একটা 
চাকলা না চাকলা এটা ইয়ে উড়ার জাল আর আতপ চাল দিয়ে বানা আর একটা ওই সেমই দিয়ে কি একটা যেন চাউমিন খাইবে কি একটা বানিয়েছিল ওটা আর ইয়ে ছিল ঘুগনি টাইপের কিছু একটা ছিল তো ওটা একসাথে আমরা খেলাম দুজনে মিলে একটা এক কাপ কফি খেলাম তারপরে আমরা এখন আমাদের হোটেল হোটেলের দিকে রওনা দিচ্ছি চেঞ্জ হয়েছে সাড়ে নটা বাঁচতে বাঁচতে আমরা হোটেলে ঢুকতে ঢুকতেই জানতে পারলাম আজকে আমরা কোনারক যাচ্ছি সো আমরা খুব তাড়াতাড়ি যত সম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে আমরা দুজনে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আর সব মানিরা সবাই আছে সবাই এরা হাঁটতে ঘিরে এখন আমরা যাচ্ছি The Konarak Sun Temple is 35 km away from Puri, which is also the nearest railway station. The nearest airport is Bhubaneswar 60 km away, which is also the state's capital. Regular buses and taxis ply from Puri, which is an hour drive away. <laughs> Parking spaces are a plenty if you are planning to come here on your own vehicle. Rate of private taxis ranges from rupees 1000 to rupees 1800 depending upon the vehicle you choose. Bus rate ranges from rupees 250 to rupees 400 depending upon the attractions you want to cover. Konarak Sun Temple timing is from 6 am to 8 pm. Time required is 2 to 3 hours. Entry fees for Indian nationals is Rs 30 and for foreign nationals is Rs 500. Non-commercial photography is free and Konarak Dance Festival passes is for Rs 400 per person. Situated on the northeastern corner of Puri, Konarak Sun Temple is a UNESCO World Heritage Site and one of the prime tourist attractions of Orissa. Built in the form of a giant rath or chariot of the sun god, it depicts the chariot being pulled by a set of seven horses, four on the left side and three on the right side. It has three deities dedicated to sun god on different sides of the temple, which catches the direct rays of sun in the morning, afternoon and evening. There is also a dedicated archaeological museum inside the temple complex. The temple transforms into a stage during the Konarak dance festival which is held every year usually in February and attracts a lot of foreign and Indian tourists dedicated to devotees of the sun god. Construction of the sun temple is credited to Narsimha Deva, a ruler of the Eastern Ganga dynasty. It is assumed that the temple was built to commemorate the victory over Tugral Tugan Khan in 1255 CE. The wheels of the sun temple are actually sun dials which tell the time accurately. It is also known as black pagoda because of its color. Presence of a massive magnetic rod at the center of the temple which interfered with the compasses of traveling ships causing wrecks which ultimately lead to its collapse. The Konarak temple as seen today was merely an entrance to the main temple back then which has fallen now.
The temple is brilliantly slanted to the east, so the first rays of sunrise forays the main entrance. The entrance is manned by two huge lions on either side, both crushing a man and an elephant beneath. Monsters, beasts, warriors and animals are carved on the outer walls all around the temple. The main sanctum, which was a massive 70 meters tall, fell back in 1837 due to weak soil and the huge weight of the structure. An audience hall about 30 meters high still stands and is the last main surviving structures. After visiting the Konarak temple, we found some local vendors outside temple. Local shops sell handicrafts, paintings and various wood and stone decorative materials. You will also find vendors selling temple souvenirs and seashells on the Konarak beach. After a long tiring day, we had an authentic local Oriya Thali as our lunch. So, did you enjoy watching this Konarak Temple special vlog today? If it's so, then do appreciate me with your likes and valuable comments. Also do subscribe my channel Neha's Talent Hub for more such informative and entertaining vlogs. See you in the next video. Till then, stay safe, stay happy.